নমস্কার মো ওয়াজ ডেলি ব্লগে আরও একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ হলো বুধবার পয়লা নভেম্বর তো আমার ছেলে টুগুর আজকে জন্মদিন তো তারই তোজ্য সকাল থেকে শুরু হয়ে গেছে আজকে রাতে টুগুর জন্মদিন উপলক্ষে ডিনারে কিছু বন্ধু বান্ধবদেরকে ইনভাইট করেছিলাম তো তাই ভাবছি রাতের বেলায় একটুখানি চিকেন চাপ আর ফ্রায়েড রাইস বানাবো তো চিকেন চাপ বানাবার জন্য আমি শুধুমাত্র লেগ পিসগুলোকেই নিয়েছি প্রথমে আমি একটুখানি পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম তারপরে একটুখানি চার মগজ আর কাজুর পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি দিয়ে ওগুলোকে সব দিয়ে দিলাম ওর মধ্যে একটুখানি টক দই দিয়েছিলাম দিয়ে তারপরে নুন আর হলুদ দিয়ে ভালো করে চিকেনটাকে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি চিকেন চাপটা যেহেতু করার জন্য বেশ অনেকক্ষণ ধরে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হয় তো তাই সাত সকালবেলা অন্য কোনো কাজে হাত না দিয়ে আগেই চিকেনটাকে আমি ম্যারিনেট করতে চলে এসেছিলাম আর যেহেতু এটা রাতের বেলা হবে তো তাই হাতে অনেকটাই টাইম আছে তো তার মধ্যে আমার চিকেনটা ভালোভাবেই ম্যারিনেট হয়ে যাবে তো এখন দুপুরবেলা রান্না বান্নাগুলো শুরু করে দিই আমাদের বাড়িতে যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যেহেতু পাঁচ রকমের ভাজাভুজি করতে হয় তো সেই কারণে উচ্ছে আলু বেগুন আর শাক নিয়ে নিয়েছি আমাদের আবার শুভ অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র পাঁচ রকম ভাজাভুজি করলেই হয় না তার মধ্যে আবার তেঁতো আর শাক এই দুটো করতেই হয় তো সেই কারণে ইন্ডিয়া বাজার থেকে এই কলমি শাকের আঁটিটা কিনে এনেছিলাম তো তাই এখন এই আনাজগুলোকে কেটে দুপুরবেলা রান্না বান্নাগুলো চড়িয়ে দিই আর পাঁচ রকমের ভাজাভুজি যেহেতু করতে হয় তাই তাই ভাবছি এর সাথে একটুখানি ক্যাপসিকাম ভেজে নেব আমার আনাজ কাটা হয়ে গেছে এবারে রান্না বান্নাটা চড়িয়ে দিলাম আজকে আবার এখানে যেহেতু প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে তাই ঠান্ডার আমে যে টুকুও বেশ প্রচণ্ড ঘুমোচ্ছিল তো এই সবে ও ঘুম থেকে উঠল আচ্ছা চলো দাঁত মাজবে চলো দাঁত মেজে খেয়ে নাও অনেক বেজে গেছে আমাদের বাড়িতে আবার যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে পাঁচ রকম ওই ভাজাভুজির সাথে মাছটাও কিন্তু করতে হয় তো সেই কারণে এই স্যামন মাছের প্যাকেটটা নিয়ে এসেছি এখানে আবার বৃহস্পতিবার ছাড়া টাটকা মাছের বাজারটা বসে না তো তাই এই স্টোরের মাছটাই নিয়ে আসতে হলো অবশ্য স্যামন মাছগুলো একদিকে ভালো যে এগুলোতে কোনো কাঁটা থাকে না তো যাই হোক ওই মাছটাকে আমি ভালো করে ভেজে নিলাম দিয়ে তারপরে টক দই চার মগজ আর সর্ষে দিয়ে একটুখানি মাছের ঝাল বানিয়ে নিচ্ছি আমার ছেলে এই সবে দু বছরে পড়বে তো তাই ওর জন্য তো আর চালের পায়েস বানাতে পারবো না তা তাই ভাবছি একটুখানি গাজরের হালুয়া বানাবো কারণ আমার শাশুড়িমা বলেন যে পাঁচ বছর না হলে ওই চালের পায়েসটা বানাতে নেই তো যাই হোক সেই কারণে আমি কড়াইতে একটুখানি ঘি গরম করে নিয়েছিলাম তার মধ্যে আমি ওই গ্রেট করে রাখা গাজরগুলোকে দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে গাজরটা ভালো করে ভেজে নিয়ে ওর খাঁচা ভাবটা যখন চলে গেছিল তখন ওর মধ্যে আমি দুধ দিয়ে দিয়েছিলাম আর এখন এর মধ্যে আমি একটুখানি চিনি অ্যাড করছি আর সব শেষে আমি একটুখানি কাজু আর কিশমিস দিয়ে দেব মনে আছে আগের বছরে এই দিনটাতে কত আনন্দ করে কাটিয়েছিলাম তার কারণ হচ্ছে আমার ভাইয়ের বিয়ে ছিল বাইশে নভেম্বর তো সেই কারণে আমি ওই পয়লা নভেম্বরই টুগুর জন্মদিনের দিনে ওই ভাইকে আইবুড়ো ভাত খাইয়েছিলাম তো তাই সবাই মিলে খুব আনন্দ হয়েছিল এদিকে আজকে টুগুর রাঞ্চের থালাটা রেডি হয়ে গেছে ওই সুন্দর করে একটুখানি সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছিলাম পাঁচ রকম ভাজা বুঝি সবজি ডাল মাছ মাংস গাজরের হালুয়া আর আমার টুকুর পছন্দের লেমন ইয়োগার্ট কত বড় ছেলে হয়ে গেল আগেই দই তা আগেই দই দই কেন আগে ভাত খাওয়া তো মাম্মা কি হইছে না মাম্মা মাম্মা দই দেখেছে দই দিয়েই খালে খাবে আ আচ্ছা একটু আমি দই দিয়ে দাও আমার মাংসটা অবশ্য এখনো রেডি হয়নি ওই জাস্ট ম্যারিনেট করা মাংস থেকে এক পিস মাংস তুলে নিয়ে টুকুর মতন একটুখানি বানিয়ে দিয়েছিলাম ওই সাজিয়ে গুছিয়ে দিলে দেখতে ভালো লাগবে তাই আর আজকে কুহু থাকলে খুব ভালো হতো ও তো স্কুলে গেছে 
না হলে পরে দু ভাই বোনে খুব আনন্দ করে খাওয়া দাওয়া করতে পারতো টুকুর খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তো তাই চলে এলাম ডিনারটা রেডি করার জন্য তো চিকেনটা তো অনেকক্ষণ আগেই ম্যারিনেট করা হয়ে গেছিল তো সেই কারণে এবারে এই চিকেনগুলোকে আস্তে আস্তে করে ভেজে নিচ্ছি আর চিকেন চাপ করতে গেলে যেহেতু চিকেনগুলোকে একটুখানি ভালো করে ভাজতে হয় তো সেই কারণে আমি বেশি বেশি চিকেন দিলাম না ওই মাত্র পাঁচটা করে চিকেন দিয়ে ভাজছি কারণ একসাথে অনেকগুলো চিকেন যদি ভাজতে যাই তো তাহলে ভাজাটা তো ভালো হবে না আর তার সাথে সাথে চিকেনগুলো অনেক সময় ভেঙেও যায় এই চিকেনগুলোকে ভাজতেই যায় একটুখানি টাইম লাগে না হলে চিকেন চাপ করতে যে খুব বেশি টাইম লাগে তা কিন্তু নয় চিকেনের এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে তো তাই আর এক পিঠ উল্টে দিলাম সব কটা চিকেনই খুব ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে এইবারে ওই যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম মশলাটা দিয়ে সেই মশলাটাকে এখন ভালো করে কষিয়ে দিচ্ছি এই মশলাগুলোকে ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে তারপরে ওই ভেজে রাখা চিকেনটাকে এর মধ্যে দিয়ে একটুখানি নেড়ে চেড়ে নেব আর গ্যাসটাকে একটুখানি সিমে করে দিলাম আমার রাতের রান্নাবান্না মোটামুটি অনেকটাই এগিয়ে গেছে এখন চলে এলাম একটুখানি কেকের দোকানে টুকুর জন্য কেক কিনতে আমি কেক কিনতে যে দোকানটা এসেছি এই দোকানটার নাম হলো কেক বক্স আর এখানে যে সমস্ত কেকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন এই সবগুলোই হচ্ছে কিন্তু এগলেস কেক এই কেক বক্সের কেকগুলো একটুখানি কস্টলি হয় অন্য দোকানের থেকে কিন্তু যেহেতু টেস্টটা খুবই সুন্দর তো সেই কারণে অন্য কোনো দোকানে আর গেলাম না কেক কিনে বাড়িতে চলে এসেছি তো এখন ভাবছি ঘরটাকে একটুখানি বেলুন টেলুন দিয়ে সাজাবো তো সুদীপ তো যেহেতু কাজ হয়ে গেছে তো তাই ও এখন বেলুনগুলোকে ফোলাচ্ছে মাকে কাঁচিটা দে মামা আর একটু ওপরে দাও ঠিক আছে নাকি একটা ওই দিকে দিতে হবে ওই জানলে একটা এই জানলে যেহেতু এটা নিজের বাড়ি নয় ভাড়া বাড়ি তো তাই খুব বেশি আর ঘরটাকে সাজাতে পারলাম না জাস্ট একটুখানি বেলুন দিয়ে সাজিয়ে দিলাম আবার কোথাও কোনো জায়গায় যদি ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য পরে আমাদেরকে আবার অনেক টাকা দিতে হবে স্টার্টারে একটুখানি পিজ্জা বানাবো বলে তাই একটুখানি পিজ্জাটাকে রেডি করে রেখে দিয়েছি এরপরে জাস্ট এটাকে গ্রিল করে নিলেই হয়ে যাবে আর আমার যে বন্ধুদের আসার কথা ছিল তারা অলরেডি চলে এসেছে তো তাই এখন চিকেন উইংসগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আর ওই দিকে চিকেন উইংসগুলো ভাজতে ভাজতে আমি পিজাগুলোকেও গ্রিল করে নিলাম তো ব্যাস আমার স্টার্টার এদিকে রেডি তা কেক কাটা হয়ে গেলে কেকের সাথে এই স্টার্টারগুলোকেও সার্ভ করে দেবো অন্য খাবার দাবার কি থাকলো কি না থাকলো তাই নিয়ে কোনো কিছু যায় আসে না কিন্তু বাচ্চাদের মেন অ্যাট্রাকশান হলো এই কেকটা কতক্ষণে এই কেকটা কাটা হবে আর কতক্ষণে তারা খাবে কেক কাটার পর্ব শেষ আর স্টার্টারটাও আমি সার্ভ করে দিয়েছি এরপরে রাতের খাবার দাবারটা রেডি করে নিতে চলে এলাম এমনিতে তো খাবার দাবার রেডিই আছে তো চিকেনটা তো আগেই বানিয়ে নিয়েছিলাম তো এর উপরে জাস্ট এখন একটুখানি চিকেন মশলাটা অ্যাড করলাম এরপরে এটাকে জাস্ট একটুখানি নেড়ে চেড়ে নেব এমনি গরমও হয়ে যাবে আর চিকেনটাও রেডি হয়ে যাবে 
আর এর সাথে একটুখানি ফ্রায়েড রাইস বানিয়ে নিয়েছিলাম ওই কিছু কিছু সবজি কাজু কিসমিস আর একটুখানি পোলাও মশলা দিয়ে ভাতটাকে ভালো করে নেড়ে নিয়েছিলাম ব্যাস আমার ডিনার এদিকে রেডি হয়ে গেছে যারা যারা এসেছিল তারা সবাই এখন বাড়ি ফিরে গেছে রাতও বেশ অনেকটাই হয়েছে আর কুহু এখন বসে পড়েছে ওই কি গিফট পেল সেগুলো দেখতে আজকে সারাটা দিন সবার সাথে হয়েছে ওই আনন্দ করে খুব ভালোভাবে কাটলো আর আজকের ভিডিওটাও আমি এখানেই শেষ করছি আমার আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর পারলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যারা যারা আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের কাছে অনুরোধ যে সবাই মিলে আপনারা আশীর্বাদ করুন আমার টুগু আমার কুহু দুজনেই যেন খুব ভালো থাকে খুব যেন সুখে থাকে আর আপনারাও সবাই খুব ভালো থাকবেন খুব সুখে থাকবেন খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে নমস্কার